ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
കേസ് ഇന്നലെ മാത്രമാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു ഒപ്പം കേസിൽ നീതി കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർശനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ നടപടികളിൽ കുടുംബം തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും നിർണായക തെളിവായ പാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല പാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ചില ഡേറ്റ നശിപ്പിച്ചതായ സംശയവും കുടുംബം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ ഈ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെ അവർ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ലഭിച്ച ഉറപ്പുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് അത്തരം ഉറപ്പുകൾ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടലിലാണ് പൂർണ്ണമായ തൃപ്തി കുടുംബം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അവർ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന സംശയമാണ് കുടുംബം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായ എ കെ വിശ്വനാഥനെയും പോലീസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയെയും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിലവിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ഈ അന്വേഷണ ചുമതല മറ്റേതെങ്കിലും ഏജൻസിക്ക് നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും ഇതുവരെ രണ്ട് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് അന്വേഷണം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഗുരുതരമായ ചില ഒത്തുകളികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത് ശരി പി ജി പ്രബോദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം എന്നതാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അത് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമോ എന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കാമെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും കണ്ട് ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആശങ്ക അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആ രണ്ട് ഇടപെടലിലും അവർ തൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലീസ് ഇതുവരെ ചെയ്ത നടപടികളിൽ വലിയ അതൃപ്തിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് എഫ് ഐ ആറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഫ് ഐ ആറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വലിയ ദുരൂഹത മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാത്തിമയുടെ അച്ഛൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് മണിത്തുളികളിലെ അവർ സന്ധിക്ക് ഏർക്കുന്നാർ മൂന്നു പേർ കൊണ്ട് വിചാരണയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒരു പെൺ അധികാരിയും ഇടപെട്ടിരിപ്പതിനുടേ നോക്കമേ ഒരു മാനവീയനുടേ ബാധിപ്പുക്കു ഉരിയ നിവാരണം കടക്ക വേണ്ടും എന്നതാണ് വേണ്ടി ദാ നിയമിതിരിപ്പതാക ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നാർ ഐഐടിയെ പുറത്തവരെ മധ്യ അരസാംഗത്തിനുടേ ആളുമൈക്ക് ഉൾപ്പെട്ട നിർവണം എനവേ തമിഴ്നാട് അരസിൻ മൂലമാക എന്നാ നടവടിക്ക് എടുക്ക മുടിയുമോ അനൈത്ത നടവടിക്കും എടുക്കപ്പെടും എന്നതായി முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார் மத்திய அரசாங்கமும் இதில் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி தொடர் தற்கொலைகள் நடந்து வரக்கூடிய ஐஐடிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து வெளி மாநிலத்தவர்கள் நம் மாநிலத்திலே வந்து படிப்பதற்கு உண்டான உத்தரவாதத்தை வழங்கக்கூடிய முயற்சியிலே மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த நல்ல நேரத்திலே வலியுறுத்தி சொல்ல கடமைப்படுகிறேன் ഫാത്തിമയുടെ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നൊരാവശ്യം അവർ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് അവർ ഉയർത്തുന്നത് വിജി പ്രമോദാണ്